आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन वाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट आर रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन यानी किसी राजा की तस्वीर बनाना उसकी मूर्ति बनाना तो आसान है लेकिन किसी देश की तस्वीर किसी देश का चेहरा बनाना भाई देश तो दिखने वाली चीज नहीं है कि कोई चेहरा हो काला है कि गोरा है छोटा है कि बड़ा है देश तो दिखाई नहीं पड़ता ना तो उसका चेहरा बना देना उसको इंसान से दिखा देना कि ये देश इधर कोई इस तरह दिखता है तो ये कैसा है आर्टिस्ट इन दिन एंड नाइनटीन सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाई पर्सनलीफाइंग अ नेशन यानी जो कलाकार थे एटीन और नाइनटीन सेंचुरी के उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया कि हम नेशन को कैसे दिखाएं क्या है नेशन एक आम आदमी एक जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या जाने देश क्या है तो उसको एक चेहरा बना कर दे दिया कि भैया देखो यही है देश अदर इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन उन्होंने देश को इस तरह से दिखाया कि जैसे कोई इंसान हो कोई आदमी हो जिसका शक्ल है हाथ पैर है इस तरह से उन्होंने देश को दिखाया नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर उस समय जो नेशन थे देश उनको एक महिला की तस्वीर की तरह दिखाया जाता था एक महिला की तस्वीर होती थी और कहते थे भाई ये ये देश है द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूज एन टू पर्सनलीफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ अब जो तस्वीर बनाई जाती थी जिस महिला की भी तस्वीर होती थी वो कोई असली में कोई ऐसी महिला दुनिया में नहीं हो ऐसी कोई वुमेन नहीं होती थी किसी भी किसी को बैठाया जाए और कहा जाए कि हम तुम्हारी तस्वीर बनाए देश है तो असली में वो कोई महिला नहीं थी बल्कि अपने सोच से किसी की तस्वीर किसी की मूर्ति बना दी गई होती थी रेदर इट इज इट सॉट टू गिव द एब्सट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन कॉन्क्रीट फॉर्म ये सब इसलिए किया जाता था कि ताकि जो एक सोच है कि देश क्या है कैसे है उसको एक मजबूत एक चेहरा दे दिया जाए ताकि ये आइडिया हमारा और मजबूत हो जाए दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन और इसी तरह से जो फीमेल जो फिगर थी उसको नेशन की एलिगोरी बना दिया एलिगोरी क्या है एलिगोरी वेन एन एब्सट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड एन वी फ्रीडम लिबर्टी जब कोई एब्सट्रैक्ट आइडिया एब्सट्रैक्ट होता है वो जिसको आप सोच सकते हो हकीकत में नहीं होता मतलब दिखने वाली चीज नहीं होती बस खाली आप महसूस कर सकते हो उसको सिर्फ कल्पना में कर सकते हो उसकी जैसा कि ग्रीड है आपकी लालच हो गई जलन हो गई और स्वतंत्रता हो गई मुक्ति हो गई ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहलाते हैं एक्सप्रेस एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और थिंग जब इन सारी चीज़ों को किसी चेहरे की तरह दिखा दिया जाए या किसी ऑब्जेक्ट से दिखा दिया जाए कि भैया ये देखो ये है ग्रीड ये है फ्रीडम ये है लिबर्टी तो उसको कहते हैं एलिगोरी एन एलिगोरी स्टोरी हैड टू मीनिंग वन रिटल एंड वन से बॉलिंग अभी जो एलिगोरी होता है उसके दो मतलब होते हैं एक तो लिटरल होता है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्वाड तलवार अब उसका एक सिंपल मीनिंग क्या है आप कहोगे तलवार क्या है तो कहोगे वेपन है लेकिन एक उसका सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है यानी वो एक सिंबल की तरह भी यूज कर सकते हो और उस समय तलवार यानी स्वाड का मतलब आपको लड़ाई होता है तो वो सिम्बोलिक मीनिंग हो गया और एक लिटरल मीनिंग हो गया तो इसको कहते हैं एलिगोरी यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्ट इज यूज द फीमेल एलिगोरी टू पोर्ट्रेट द आइडिया सच इज लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ था कि महिला की तस्वीर इस्तेमाल की जाती थी लिबर्टी जस्टिस और रिपब्लिक को दिखाने के लिए कि भैया ये देखो लिबर्टी है ये चेहरा लिबर्टी का है ये जस्टिस का है रिपब्लिक का है दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल अब ये आइडिया किस तरह दिखाया जाता था कोई ऑब्जेक्ट बना दिया या कोई सिंबल बना दिया और कहा कि भैया देखो ये चीज लिबर्टी है ये जस्टिस है ये रिपब्लिक है एज यू वुड रिमेम्बर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप आपको याद होगा लिबर्टी किस दिखाते थे लाल टोपी से दिखाते थे और ब्रोकन चेन जंजीर टूटी हुई दिखाते थे और टूटी हुई जंजीर सीधी से भी समझ में आता है कि लिबर्टी और आज़ादी से जुड़ा हुआ है तो वो आज़ादी को दिखाने के लिए ब्रोकन चेन्स को दिखाते थे वाइल्ड जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्ड वूमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेट स्केल और जस्टिस को इंसाफ को किससे दिखाया जाता था एक महिला को दिखाया जाता था जिसके आँख पर पट्टी बंधी होती थी और उसके हाथ में तराजू होता था आप देखे होंगे कोर्ट वगैरह में इस तरह से होता है मूर्ति लगी होती है एक महिला की और सफ़ेद रंग की उस पर काली पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है तो इस तरह से वो क्या वो किस लिए होता है उसका मतलब क्या होता है वो जस्टिस दिखाता है कि ये है इंसाफ सिमिलरली फीमेल एलोगी व इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन दिन इन द नाइनटीन सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन इसी तरीके से महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया उन्नीसवीं सदी के अंदर राष्ट्र को दिखाने के लिए कि देश को भी कोई रूप दे दिया जाए भैया कोई शक्ल दे दिया जाए तो वो दे दिया गया इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टीन मैरीन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम फ्रांस के अंदर एक मशहूर क्रिश्चियन नेम है मैरियन जो उसको नाम दे दिया गया विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन जो ये दिखाता था भैया देश क्या है कोई क्या है फ्रांस क्या
अब जो उसके ऊपर जो उसने कपड़ा पहना था या उसके हाथ में जो चीजें थी वो बहुत सारी चीजें दर्शाती थी जैसा कि लिबर्टी और रिपब्लिक द रेड कैप राई कलर एंड कोकेट अब उसके पास क्या था लाल टोपी थी और उसने तिरंगा लिया हुआ है और कोकेट यानी जो कैप में लगाने वाला एक बैज टाइप का होता है उसको कोकेट कहते हैं तो ये सारी चीजें सिंबल मीनिंग को दिखा रहे थे लिबर्टी रिपब्लिक ये सब दिखा रहे थे स्टैचूज ऑफ मेरीन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल अब जो आम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यानी चौकों में ये मेरियन की मूर्ति को लगाया गया ताकि लोगों को याद दिला सके नेशनल सिंबल के बारे में और राष्ट्रीय एकता की को हम फैला सके एंड टू परसुएट दम टू आइडेंटिफाई विद द विद इट और इस बात पे लोगों को समझाया कि इस तरह से अपनी पहचान बनाओ यानी अब इसको हर जगह इस्तेमाल करो इस तस्वीर को इस मूर्ति को हर जगह इस्तेमाल करो और बताओ कि यही है फ्रांस इस तरह से दिखता है फ्रांस मेरियन इमेज वर मार्क ऑन क्वाइंस एंड सिस्टम स्टैम्प्स और जो मेरियन की तस्वीर थी उसको सिक्कों पे छापा गया और स्टैम्प्स के अंदर उसको बनाया गया सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन इसी तरीके से जर्मेनिया जो थी वो जर्मन नेशन के लिए एलोगरी बना दिया गया इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव अब जो जर्मेनिया की तस्वीर थी उसमें क्या दिखाया गया है कि उसने एक ओक लीव्स का पहना हुआ है उसने एक ताज पहना हुआ है एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म और उससे ये दिखाया गया है कि बहादुरी दिखाता है यानी ओक का मतलब जर्मन लोग जो ओक लीव्स से ये बताते हैं कि ये बहादुरी को दर्शाता है तो उस तरह से ओक लीव से बने हुए ताज को पहनाया गया था जिससे हीरोइज्म दिखाया जा रहा है अब ये कुछ चीज़ें हैं और उसकी कुछ मीनिंग है जैसे सिम्बल्स की क्या मीनिंग है ब्रोकन चेन का मतलब बींग फ्रीड आज़ादी को दिखाता है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल्स ये इसको बता रहा है कि सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर द स्ट्रेंथ और जर्मन एम्पायर की का सिंबल है जो मजबूती दिखा रहा है क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म जैसे कि हम बता चुके हैं कि ओक लीव्स से बने हुए जो ताज है वो बहादुरी दिखाता है स्वाड रेडीनेस टू फाइट यानी लड़ाई के लिए तैयार ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वाड अब तलवार के ऊपर ओलिव ब्रांचेस को ओलिव की जो डालियाँ हैं उसको लपेटा गया है वो ये दिखा रहा है विलिंगनेस टू मेक पीस यानी हम लड़ाई के लिए तैयार हैं लेकिन हम शांति चाहते हैं हम तैयार हैं सुलह करने के लिए भी ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर ये क्या दिखाता है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 फोर्टी एट बैंड बाई ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट अब ये एक झंडा था एटीन फोर्टी एट के अंदर जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग यूज करते थे जिनको बाद में बैंड कर दिया गया था जो जर्मन स्टेट के ड्यूक्स थे उन्होंने रेज ऑफ रे ऑफ राइजिंग सन निकलते हुए सूरज की जो किरणें हैं वो क्या दिखा रही है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा यानी एक नया जमाना शुरू हो रहा है थैंक यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें